அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் காகபுசுந்தர் பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற நூலிலிருந்து பாடல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பாடல் எண் எண்ணூற்று எண்பத்து நான்கிலிருந்து பதிவுகள் வருகின்றன ஆகுமே மலவிருத்தி கசடு நீங்கும் ஐயையா மனவெளியும் அரூபமாகும் ஏகவே சொல் சொல்லாய் தனியே சொல்லும் இன்பம் முற எங்கிருக்கும் நெஞ்சகத்தே போகவே பொய் இருளும் ஒளியே பாயும் பொல்லாப்பு நீக்கிவிடும் உலக நியாயம் வேகவே கூடியிருந்த மண்ணுள் மாழ விட்ட குறை வந்ததென்றால் சனனம் கண்டே சனனம் கண்டே என்ற வார்த்தையோடு முடிக்கிறார் விட்ட குறை வந்ததென்றால் சனனம் கண்டே சனனம் என்பது எது பிறப்பு பிறப்பு என்றால் ஏன் நான் இப்போது பிறந்ததானே இருக்கிறேன் இங்கே மறுபடியும் பிறப்பு என்கிற வார்த்தை ஏன் வருகிறது என்று கேட்கும் போது பொதுவாக யோக சாதனத்தினுடைய தொடக்கத்தை பெற்றுவிட்ட ஒருவர் புருவ மத்தியத்திலே தொட்டு வித்தை பெற்றுவிட்ட ஒருவர் துவிஜன் அதாவது இருபிறப்பாளன் என்கிற நிலையை பெறுகிறார் எனவே இதுவரை வாழ்ந்திருந்த வாழ்க்கை இந்த உலகியலுக்காக வாழக்கூடிய சாதாரண உலகியல் வாழ்க்கை அந்த நிலையை கடந்து ஞான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு புதிய பிறவியை இப்போது நாம் எடுத்திருக்கிறோம் எனவே தான் அதற்கு புதியதொரு ஜனனம் என்பதான ஒரு நிலையை கொடுத்து துவிஜன் இருபிறப்பாளன் மறுபிறப்பாளன் பிறவியினுடைய அடுத்த நிலையை தொட்டுவிட்டவன் என்கிற கோணத்திலே இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆகுமே மலவிருத்தி கசடு நீங்கும் மலவிருத்தி கசடு நீங்கும் என்று சொல்லுகிறார் மலம் என்பது என்ன ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான துர்குணங்களை விட்டு ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையவே இங்கே மலம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆணவ மலம் கண்ம மலம் மாயா மலம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான மலங்கள் அந்த மூன்று வகையான மலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மலவிருத்தி என்று சொல்லக்கூடிய கசடு அதாவது அழுக்காறு அழுக்காறு என்பது நம்மை விட்டு நீங்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஐயையா மனவெளியும் அரூபமாகும் இங்கே மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இதுவரை நமக்கு நிதர்சனமான ஒன்றாக தங்கியிருந்து உலக காட்சிகளை நம்மோடு கூட பிணைத்து தந்திருக்கிறது அந்த நிலையை விட்டு நீங்கி மனமாகப்பட்டது அரூபம் என்று சொல்லக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியான ஒரு நிலையை நோக்கி நகர்கிறது அதை அரூபமான மனவெளி என்று சொல்லுகிறார் ஏகவே சொல் சொல்லாய் தனியே சொல்லும் இன்ப முறை எங்கிருக்கும் நெஞ்சகத்தே இது இங்கே இருக்கிறது நெஞ்சகத்தே நெஞ்சகம் என்பது நாம் இப்போது சுட்டி காட்டுவதை போல மார்பு பகுதிக்கு நெஞ்சம் என்று பெயர் இல்லை எண்ணங்கள் உதயமாகக்கூடிய மூளை பகுதிக்கு நெஞ்சம் என்று பெயர் இல்லை ஆக நெஞ்சம் என்று சொல்லப்படுவது ஜீவனுடைய இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடிய சிரசின் மைய பாகமாக இருக்கிறது அதுவே ஹிருதய கமலம் இருதய ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்திலே இந்த பொய் இருளாகப்பட்டது அகன்று போய் அங்கே ஒளி என்பது ஏற்றப்படும் என்று சொல்லுகிறார் பொல்லாப்பு நீங்கிவிடும் உலக நியாயம் இந்த உலக நியாயத்தினால் நமக்கு இதுவரை ஏற்பட்டு வந்த பொல்லாப்பு என்று சொல்லக்கூடிய உலகியல் விடயங்களிலே நமக்கு ஏற்பட்டு வந்திருந்த ஆர்வம் என்பது குறைந்து ஞானத்தினுடைய முகிழ்வு என்பது நமக்குள்ளே கிளர்ந்தரக்கூடிய காரணத்தினால் அந்த நிலையிலே நமக்குள்ளே உலக நியாயம் என்பது மறைந்து ஞானத்தினுடைய தன்மையாகப்பட்டது வெளிப்படத் தொடங்குகிறது அதையே இங்கே விட்ட குறை வந்ததென்றால் சனனம் கண்டே விட்ட குறை என்பது முந்தைய பிறவிகளிலே நாம் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்து வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தால் விட்டுவிட்ட காரணத்தால் இந்த பிறவியிலே தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தொடரக்கூடிய நிலைக்குத்தான் விட்ட குறை வந்ததென்றால் சனனம் கண்டே என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த பாடலிலே கண்டீரே சனனமது பிறந்தார் பின்னே காலனுக்கு ஆளாக மாட்டான் மார்க்கம் கொண்டீரே வட கையிலை பொன் மேருள்ளோய் குமரனுக்கு முன் பிறந்த குழந்தைக்காக விண்டீரே எங்களுக்கு விளங்கா நியாயம் விளங்க எடுத்து உரைத்தவரே விமலர் நியாயம் கண்டீரே உம்மை போல் ஆதி அந்தம் கருக்குருவை சொல்லவில்லை எங்களுக்கே புசஞ்சர் பெருமானிடம் வசிஷ்டர் முதலான முனிவர்கள் கேள்வி கேட்பதாகவே இங்கே கேள்விக்கான பதில் வருகிறது என்ன சொல்லுகிறார்கள் கண்டீரே உண்மை போலே ஆதி அந்தம் கருக்குருவை சொல்லவில்லை எங்களுக்கு இதற்கு முன்னே எங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு ஞானத்தை பற்றிய விளக்கங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் புஜண்டர் பெருமானே உங்களைப் போல ஆதி அந்தத்தை அதனுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய கருக்குருவை பற்றி இதுவரை எங்களுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை அந்த பெருமை உங்களுக்குத்தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முழுமையான கருக்குருவை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் வட கையிலே பொன் மேருள்ளோய் குமரனுக்கு முன்பிறந்த குழந்தைக்காக குமரன் என்று சொல்லக்கூடிய சுப்பிரமணியர் ஞானத்தின் தெளிவுகளை யோக சாதனத்தின் அற்புதமான பல பல விடயங்களை அகத்தியர் பெருமானுக்கு அருளி செய்தார் 
அவருக்கு மூத்தவராக புராணங்களிலே அறியப்பட்டிருக்கக்கூடிய விநாயகர் என்று சொல்லக்கூடிய கணபதி என்பவர் முழு முதற் கடவுளாக அறியப்பட்டிருக்கிறார் என்ற போதிலும் கூட சுப்பிரமணியரும் விநாயகரும் கூட எங்களுக்கு சொல்லித்தராத ஒரு அற்புதமான இந்த யோக கலையினுடைய அடிப்படை கருவை பற்றி நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே விலங்கை எடுத்து உரைத்தவரே விமலர் நியாயம் இதை நீங்கள் சொல்லி இருப்பது விலங்கை எடுத்துரைத்த நீங்கள் எங்களுக்கு விமலனாகவே படுகிறீர்கள் என்பதாக புகழ்ந்து சொல்லுகிறார்கள் காகபுதந்தர் பெருமானி வசிஷ்டர் முதலானோர் எங்களுக்கு யோகமூடு ஞானம் வந்தால் எங்கள் மனம் தெரிகால வர்த்தமாகும் உங்களுக்கு யோகமூடு ஞான சித்தி ஊடுருவ சொல்லி வைத்தேன் தெரிகாலத்தை தங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உங்களுக்கு சாஸ்திர பேர் ஆதி அந்தம் ஞான சூரியன் உங்கள் மனம் தெரிகால நெருங்கியதாகும் உரைத்துவிட்டேன் சரிகை கிரிகை யோகம் ஞானம் இங்கே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்கிற நான்கை பொதுவாக வரிசைப்படுத்தி சொல்லப்படுகிறது இதிலே சரியை என்று சொல்லப்படுவதை பற்றியும் கிரியை என்று சொல்லப்படுவதை பற்றியும் நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் சரியை என்பது உடல் ஒழுக்கங்களை பற்றி சொல்லுகிறது கிரியை என்பது மன ஒழுக்கங்களை பற்றி சொல்லுகிறது யோகம் என்பது நம்முடைய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவை அதனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய சேர்க்கை என்கிற ஒன்றை யோகம் என்பதாக சொல்லுகிறது அதனுடைய முடிவாக முத்தாய்ப்பாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கோடி சூரிய பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம் என்பதாக ஆகிறது ஆக சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு நிலைகள் எப்படியாக படிப்படியாக நம்முடைய பயிற்சிக்குள்ளே இயங்குகின்றன என்பதை பற்றி புஜந்தர் பெருமானே நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே அந்த வகையிலே எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த காரணத்தால் தான் எங்களுக்கு திரிகாலம் என்பதும் விளங்குகிறது சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு படித்தரங்களும் எங்களுக்கு விளங்குகின்றன என்பதை பற்றி இந்த பாடலிலே சொல்லுகிறார்கள் ஞானமாம் அதன் மேலே சித்திதானும் நாடி நரம்பு இறுகிவிடும் கவுணம் ஆளும் வானமோ பாத நடை பூமியாகும் வல்லவங்கள் மெத்த உண்டு மனது உற்சாகம் பானமோ கேட்டதெல்லாம் தானே சாரும் பறை வாலை முன்னின்று தொண்டு செய்வாள் ஈனமோ இவ்வுடலும் உயிரும்தானே எங்கள் மனம் சித்தி உயிர் முத்திதானே எங்கள் மனம் சித்தி உயிர் முத்தி மனம் என்பது சித்தி பெற்று விடுகிறது உயிர் என்பது முத்தி பெற்று விடுகிறது இவை யாவும் நிகழ வேண்டும் என்றால் என்ன ஏற்பட வேண்டியிருக்கிறது ஞானமாம் அதன் மேலே சித்தி ஞானம் என்பது அதன் மேலே தான் சித்தி ஞானம் என்பது என்ன பிரகாசம் வெளிச்சம் உயர்வான விஷயத்தை பற்றி அறியாமல் இருந்திருந்த மூடமதி தன்னுடைய மூடத்தனத்தை மறந்து ஞானம் என்கிற தெளிவை ஏற்பட்டு பிரகாசத்தோடு கூட எது நியாயம் எது நியாயம் அல்லாதது என்பதை உய்த்துணர்ந்து பார்க்கக்கூடிய பரிபக்குவத்தை பெறக்கூடிய நிலைக்குத்தான் ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு அதனுடைய முக்தி சித்தி என்பதாக சொல்லப்படுகிறது நாடி நரம்பு இறுகிவிடும் கவனம் ஆளும் நாடி நரம்பு இருகும் என்று சொல்லிய காரணத்தால் நம்முடைய தேகமானது கல்லாகி போகும் இந்த கல்லாகி போகக்கூடிய தேகம் இறுகி வஜ்ர தேகமாக நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு சமாதிக்குள்ளே தங்கியிருந்து எந்த விதமான கேடுக்கும் ஆழாகாமல் புதுமையாக அப்படியே அப்போதே வைத்த உருவத்தைப் போலவே எந்த காலத்திலே திறந்து பார்த்தாலும் சமாதி நிலையிலே நம்முடைய உடல் தங்கியிருக்க வேண்டும் அல்லவா அதற்கான பக்குவம் என்பது நாடி நரம்பு இறுகி அதன் மூலமாக நமக்கு உடல் பலம் என்பது ஏற்படக்கூடிய நிலையை உருவாக்குகிறது என்பதை சொல்லுகிறார் அத்தோடு மாத்திரமல்ல கவனம் ஆளும் என்று சொல்லுகிறார் கவனம் என்பது ஆழ்ந்த நிலையைத்தான் இங்கே கவனம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதை நான் தமிழிலே சொல்லும் போது கவனம் என்று சொல்லுகிறோம் தம்பி கவனமாக இரு கவனம் 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 என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய நினைப்பை ஓரிடத்திலே குவிக்கக்கூடிய நிலைக்குத்தான் கவனம் என்று சொல்லுகிறது இங்கே ஒருவர் சென்றாரா பார்த்தாயா நான் பார்க்கவில்லை கவனிக்கவில்லை கவனிக்கவில்லையா நீ இங்கே தானே இருந்தாய் ஆம் நான் இங்கே தான் இருந்தேன் பிறகு கவனிக்கவில்லை என்று சொல்கிறாயே நான் இங்கே தான் இருந்தேன் வீதியை பார்த்தபடி தான் இருந்தேன் என்ற போதிலும் கூட என்னுடைய கவனம் வேறு இடத்தில் இருந்தது ஆகவே இங்கே சென்றவரை நான் பார்க்கவில்லை என்பதாக பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு வருவதை நாம் அன்றாடம் உணர்ந்து வருகிறோம் என்றால் வெறுமனை பார்ப்பது வேறு கவனமாக பார்ப்பது என்பது வேறு அந்த வகையிலே யோக சாதனத்திலே வெல்ல வேண்டும் என்றால் வெறுமனை பார்த்து கொண்டிருப்பதால் ஆகக்கூடியது எதுவுமே இல்லை 
இல்லை ஆனால் கவனத்தோடு கூட நாம் எப்போது பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு சொலுமுனை வாசல் மத்தியமம் என்பது திறக்கக்கூடிய நிலை உருவாகிறது அதையே இங்கே நாடி நரம்பு இறுகி கவனம் என்பது ஏற்படும் என்பதை சொல்லுகிறார் வானமோ பாத நடை பூமியாகும் வல்லவங்கள் மெத்த உண்டு மனது உற்சாகம் அப்படியாக கவனத்தோடு கூட பயிற்சி செய்யும் போது மனதுக்குள்ளே ஒரு அற்புதமான உற்சாகம் பிறக்கிறது அந்த உற்சாகம் கிடைத்த நிலையிலே வானமோ கேட்டதெல்லாம் தானே சாரும் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் எதை நினைக்கிறீர்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதைத்தான் இங்கே நமக்கு தெளிவாக புதண்டர் பெருமான் எடுத்து சொல்லுகிறார் இதையே வள்ளுவ பெருந்தகை தன்னுடைய தெருக்குறளிலே சொல்லி இருக்கக்கூடிய பாடல்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இவை அத்தனையுமே உண்மையாகத்தான் இருக்கின்றன என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் என்பது வள்ளுவம் என்றால் தான் நினைத்ததை நினைத்தபடி அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் திண்ணியனாக இருக்க வேண்டும் அதாவது கவனத்தை ஒரு முனையாக குவிக்க தெரிந்தவனாக கூர்மதியாளனாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே வள்ளுவம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது அதையே இங்கே கவனம் என்பதான ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுகிறார்கள் வார்த்தைகள் தான் வேறு வேறே அல்லாது சொல்ல வரக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னவோ ஒன்றாகவே இருக்கின்றன என்பதை நாம் இங்கே ஒப்பீடு செய்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது வல்லவங்கள் மெத்த உண்டு மனது உற்சாகம் வானமோ கேட்டதெல்லாம் தானே சாரும் மனது உற்சாகம் ஏற்படும் அது மாத்திரமல்ல மனம் குவிந்துவிட்ட காரணத்தால் நாம் எதை கேட்கிறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு தானாகவே வந்து சேரும் என்று சொல்லுகிறார் பறை வாழை முன்னின்று தொண்டு செய்வாள் வாழை திரிபுரசுந்தரி என்று சொல்லக்கூடிய வாழை சக்தியாக பட்டவள் நமக்கு ஏவல் கடமைகள் செய்யக்கூடியவளாகி நாம் கேட்டதெல்லாம் செய்து நாம் கேட்பதையெல்லாம் நமக்கு உருவாக்கி தரக்கூடிய நிலைக்கு வாழை சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அம்மை பராசக்தியாக பட்டவள் நமக்கு அனுக்கிரகமாக இருப்பாள் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் அதாவது வாழை சக்தி வாழை திரிபுர சுந்தரி என்றெல்லாம் சொல்லப்படுவது நம்முடைய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவே என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அதாவது நம்முடைய தலை முதல் பாதம் வரையிலே உடல் முழுவதும் பரவி கிடக்கக்கூடிய இந்த ஜீவசக்தியாகிய வாயுவாகப்பட்டது நம் சிறு நம்முடைய சிறு பிராயத்திலிருந்தே நம் உடல் முழுவதும் முழுமையாக பரவி கிடக்கிறது அந்த நிலையிலிருந்து ஜீவனுடைய பிரவாகமாகப்பட்டது உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதாலேயே நம்மால் இந்த உலகியலிலே இயங்க முடிகிறது நடக்க முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது கேட்க முடிகிறது இப்படியான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நிகழ்த்துவதற்கு ஜீவசக்தியாகிய வாயு உடல் முழுவதும் பரவி கிடந்ததாலேயே ஏற்படுகிறது பரவி கிடக்கக்கூடிய ஆற்றலால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்திலே அந்த ஆற்றலாகப்பட்டது ஒரு முகமாக குவிக்கப்பட்டு ஒரு புள்ளியிலே நிலைநிறுத்தப்படும் போது அப்பொழுது அந்த ஆற்றலாகப்பட்டது அபரிமிதமான சக்தி கொண்டதாக மாறிவிடுகிறது அப்படியாக சக்தியாகப்பட்டது ஒரு புள்ளியிலே ஒடுங்கி நிற்கும் போது அதற்கு ஒரு உருவகம் வந்து விடுகிறது அந்த உருவகம்தான் வாழை சக்தியாக இருக்கிறதே அல்லாது வாழை என்பது தரைக்காட்சிகளிலே காட்டப்படுவதைப் போல ஒரு பெண் உருவமும் இல்லை அந்த பெண் உருவம் நமக்கு எதிரே நின்று பேசப்போவதும் இல்லை அது எல்லாமே நம்முள் இருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயுவின் ஒடுக்கம்தான் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது ஈனமிலோ ஈனமோ இவ்வுடலும் உயிரும் தானே எங்கள் மனம் சித்தி உயிர் முத்திதானே இந்த நிலை வரும்போது எங்களுடைய மனமாகப்பட்டது சித்தியாகிறது உயிர் என்பது முக்தியை நோக்கி நகர்ந்து விடுகிறது என்பதைத்தான் சொல்லுகிறார் முத்திதான் பெற்றது இந்த காயக்கோட்டில் முன்னின்று விளையாடும் சித்தி ஏவல் நத்தியே எங்களுக்கே தொண்டு பண்ணு நான் என்று சொன்னாக்கால் அடங்கி நிற்கும் வெத்திய என் பொருளும் இதுதான் கையில் வெகு நாளில் கண்டெடுத்தேன் பாடுபட்டு சித்தியே கண்டெடுக்க எடுத்த பின்னே செனப்பொழுது யான் தாங்க மாட்டாமல் தான் இங்கே ஒரு விடயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஒருவன் அற்பனாக இருக்கும்போது தருத்திரவானாக இருக்கும்போது அவன் படுத்த உடனே உறங்கி விடுவான் அவனுடைய வீட்டிற்கு காவல் ஏதும் தேவையில்லை அவனுக்கு உறக்கம் என்பது சர்வசாதாரணமாக வந்துவிடும் அதே ஒரு வறியவனிடத்திலே அற்புதமான விலை மதிப்பில்லாத ஒரு பொருள் ஒன்று கிடைத்துவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நிலையிலே கிடைத்துவிட்ட அந்த பொருளை பாதுகாக்க வேண்டுமே என்கிற நோக்கத்தோடு அவனுக்கு தூக்கம் தொலைந்து போகிறது எப்பொழுது ஒருவனுக்கு தனக்கு கிடைக்காத ஒரு அற்புத பொருள் கிடைத்துவிட்டதோ அந்த நிலையிலே அவனால் அந்த பொருளை பாதுகாக்க முடியாது சாதாரணமாக கிராமத்திலே பழமொழி சொல்வார்கள் 
பல நாள் மூதேவியை தாங்கலாம் ஒரு நாள் சீதேவியை தாங்க முடியாது என்று சொல்லுவார்கள் தரித்திரவானாக பல நாள் இருந்தாலும் கூட ஒரு நாள் அவன் கையிலே ஒரு நூறு இருநூறு என்று சொல்லக்கூடிய தொகை வந்துவிட்ட பிறகு ஐயோ இந்த தொகையை பாதுகாக்க வேண்டுமே எங்கிருந்தாவது நமக்கு இதற்கு ஆபத்து வந்துவிடக்கூடாதே என்கிற நோக்கத்தோடு உறங்கி கொண்டிருந்த அவனுடைய உறக்கமும் தொலைந்து போய்விடுகிறது அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் சித்தியை கண்டெடுக்க எடுத்த பின்னே ஜனப்பொழுது ஏன் தாங்க மாட்டாமல் தான் சித்தி கிடைக்காத வரையிலே கிடைக்கவில்லையே என்கிற ஏக்கம் இருந்தது சித்தி கிடைத்த பிறகோ தூக்கம் தொலைந்து போனது நமக்கு எல்லாம் வந்துவிட்ட புலகாங்கிதத்தால் உற்சாகத்தின் காரணமாக அந்த நிலையிலே நமக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாத அளவிற்கு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு போய் ஆனந்தத்தின் உச்சியிலே சென்று நடனமாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை நாம் வந்து விடுகிறோம் முன்னின்று விளையாடும் சித்தி ஏவல் நத்திய எங்களுக்கே தொண்டு பண்ணும் நான் என்று சொன்னாக்கால் அடங்கி நிற்கும் இப்படியாக நமக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றலாகப்பட்டது குவிக்கப்பட்டு ஞான சித்தி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை தொட்டுவிட்ட பிறகு பரமானந்தம் பெருகிவிட்ட காரணத்தால் அதுவரை இருந்திருந்த வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் மாறுபட்டு போகிறது யோக ஞானத்தின் உச்சியை தொட்டுவிட்ட பிறகு பிறகு இந்த உலகிலே பார்ப்பதற்கோ கேட்பதற்கோ எதுவுமே தேவையில்லை என்கிற நிலை வருகிறது ஆனந்தம் மாத்திரமே அங்கே நிலைத்திருக்கிறது அத்தானும் மச்சானும் கூடி கூடி அடிக்கடியே பரியாசம் ஆகுமோ போல் சித்தானும் யான் கூடி சேரும் மார்க்கம் சிறுபிள்ளை நான் அறியா தோஷத்தாலே முத்தானே என் வசமே ஆகும் மட்டும் முழு மோசம் போயினேனே அறியா நானும் பெத்தானை காணாதான் உத்தான் கண்டு பேசு மொழி ஞான வழி ஆண்டு ரெண்டே இப்படியாக இந்த யோக சாதன பயிற்சியிலே செய்யும் போது ஆண்டுகள் முதிர்ந்து வர 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 தன்னுடைய யோக சாதன பயிற்சியிலே இரண்டாவது மூன்றாவது ஆண்டுகள் வரும்போது வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய அற்புதங்களை எல்லாம் ஒரு யோகியாகப்பட்டவன் உணர ஆரம்பிக்கிறான் அது இங்கே நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நகைச்சுவையான வார்த்தைகளோடு சேர்த்து சொல்லுகிறார் அத்தானும் மச்சானும் கூடி கூடி அடிக்கடியே பரியாசம் ஆகுமோ போல் என்று சொல்லுகிறார் அத்தானும் மச்சானும் சேர்ந்து விட்டால் அங்கே நகைச்சுவைக்கும் நையாண்டிக்கும் குறைவு இருக்காது அந்த வகையிலே கேலி முறைக்காரர்கள் அத்தானும் மச்சானுமாக கூடி கூடி பரியாசமாக பேசிக்கொண்டு நகைச்சுவையாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிமிடங்களை நினைத்து பார்க்கும் போது ஆகா எத்துணி ஆனந்தம் என்பதாக தோன்றுகிறது நகைப்புக்கும் பஞ்சமில்லை நையாண்டிக்கும் பஞ்சமில்லை அத்தான் மச்சான் முறை உள்ளவர்கள் கூடி கலந்திருக்கும் போது ஆனந்த கூத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அது போலவே இங்கே நமக்கு யோக சாதனத்திலே சித்தி பெற்றுவிட்ட பிறகு ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்பதை சொல்லுகிறார் இதையே வேறு விதமாக நாம் பார்க்க வேண்டியதும் இருக்கிறது எப்படி அத்தானும் மச்சானும் கூடி கூடி இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் அத்தான் என்பது ஒருவர் மச்சான் என்பது ஒருவர் இங்கே புராணங்களிலே சொல்லப்பட்டதை இங்கே ஒப்பீடு செய்து பார்க்கலாம் அத்தான் என்பவர் சிவபெருமானாகவும் மச்சான் என்பவர் விஷ்ணுவாகவும் இருக்கிறார்கள் இங்கே சிவ விஷ்ணு என்று சொல்லக்கூடிய இருவருடைய சங்கமம் என்பது ஏற்படுகிறது எப்படி ஏற்படுகிறது ஜீவன் என்று சொல்லக்கூடிய சிவனாகப்பட்டது மனம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவாகப்பட்டது ஆகிய இந்த இரண்டும் ஒன்று கூடும் போது ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது அதாவது மனமாகப்பட்டது தன்னுடைய உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவனுக்குள்ளே சென்று லயமாகும் போது அத்தானும் மச்சானும் கூடி கூடி பரியாசமாகிறார்கள் அத்தானும் மச்சானும் என்பது இங்கே உங்களுக்கு இப்போது விளங்கி இருக்கும் அதாவது மனமாகப்பட்டது ஜீவனுக்குள்ளே சென்று லயப்படும் போது அந்த நிலையிலே எப்படி நகைச்சுவையாக அத்தான் மச்சான் என்று சொல்லக்கூடிய உறவு முறைக்காரர்கள் நையாண்டியாக மகிழ்ச்சி கூத்தாடி கொண்டிருப்பார்களோ அதுபோல மச்சானாக இருக்கக்கூடிய மனமாகப்பட்டது அத்தானாக இருக்கக்கூடிய சிவனை சென்றடையும் போது அங்கே ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சம் ஏது மகிழ்ச்சிக்கு குறைவேது இதைத்தான் இங்கே சற்று நமக்கு நகைச்சுவையாக வார்த்தைகள் மூலமாக புஜந்தர் பெருமான் வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார் சித்தானும் யான் கூடி சேரும் மார்க்கம் சிறுபிள்ளை நானறியா தோஷத்தாலே இப்படியாக சித்தர் பெருமகனாக இருக்கக்கூடிய பெருமக்களுடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு சித்தானும் யானும் கூடி சேரும் மார்க்கம் இங்கே மனமாகப்பட்டது உற்பத்தி ஸ்தானமாகிய ஜீவனுக்குள்ளே நகரக்கூடிய அந்த நிலையை சொல்லுகிறார் முத்தானே என் வசமே ஆகும் மட்டும் முழு மோசம் போயினனே அறியானானும் இப்படியான ஒரு நிலையை நான் அறிந்து கொண்டு விட்ட பிறகு அடடா இத்துணை காலமும் இதை நான் அறியாமல் இருந்துவிட்டேனே என்பதான ஒரு வருத்தமும் ஏற்படுகிறது 
சந்தோஷம் வந்துவிட்ட பிறகு சந்தோஷம்தான் வந்துவிட்டது என்கிறதை பற்றி மகிழ்ச்சி படக்கூடிய நிலையை விடுத்துவிட்டு அடனே இந்த இன்பம் இத்தனை நாளும் நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விட்டது என்று இத்தனை காலம் வீணாக கழிந்து போய்விட்டதை நினைத்தையும் அந்த மனமாகப்பட்டது லேசாக வருத்தம் ஊறுகிறது என்பதைத்தான் சொல்லுகிறார் இன்றைக்காவது இது கிடைத்தது என்று நினைத்து ஆனந்தப்படாமல் இதுவரை கிடைக்காமல் போய்விட்டது என்கிற வருத்தமும் அங்கே வருகிறதாம் இது ஒரு வித்தியாசமான மனநிலையை பற்றி சொல்லப்படுகிற இடமாக இருக்கிறது அடுத்த பாடலில் பாருங்கள் ரெண்டிலே யோகியது பனிரெண்டுண்டேன் நேர் வழியே ஞான வழி ஆண்டு ரெண்டு ஒன்றிலே நான் தெரிந்து ஊரை சுற்றி ஊமை மொழி பேசி எனை ஆடி நானே மண்டிலே நான் இருக்க எண்ணெய் தூக்கி வாரி வளம் சுற்றினதே மண்டை ஓடே வெண்டிலே நான் இருந்து சக்தியா சகியா வாலை விட்டகுறை வந்ததென்று தள்ளி நாளே இங்கே யோக சாதனம் வெல்வதற்கு எத்தனை காலம் பிடிக்கும் என்பதை பற்றி புதந்தர் பெருமான் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் அதன்படி பார்க்கும்போது பனிரெண்டு ஆண்டுகளாகும் நாம் யோக சித்தியை பெறுவதற்கு என்று சொல்லுகிறார் எப்படியான பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இடைவிடாத மனத்தோடு கூட முழுமையாக தம்மை இப்படியாக பனிரெண்டு ஆண்டுகள் நாம் யோக சாதனத்திலே வெல்ல வேண்டிய காரியங்களுக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்பதாக காகபுஜந்தர் பெருமான் நமக்கு சொல்லி தருகிறார் இங்கே சாமானியனாக ஒருவர் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு வகையான நிலைகளிலோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் நம்முடைய உலக வாழ்க்கையோடு கூட யோக சாதனத்தில் வெல்ல வேண்டியது ஒரு நிலை இருக்கும்போது பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்து மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி இருக்கும் போது மாத்திரமே இது சித்தியாகிறது அது அல்லாமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையிலே சகல வேலைகளையும் செய்து கொண்டு உலகியல் கடமைகளை முழுமையாக நடத்தி கொண்டு அந்த நிலையிலேயே இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளை ஒப்பீடு செய்து பார்த்தால் அது ஒத்து வருமா என்றால் நிச்சயமாக ஒத்து வராது என்ன காரணம் என்றால் நாம் எப்போதாவது மாத்திரமே யோக சாதனத்தோடு கூட இணைந்திருக்கிறோம் மீதி நேரங்களிலே எல்லாம் நம்முடைய உலகியல் கடமைகளிலே மூழ்கி இருக்கிறோம் எனவே இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்படுவது முழுமையாக யோக வாழ்க்கைக்கு தம்மை ஒப்பு கொடுத்துவிட்டு யோக வாழ்க்கையை மாத்திரமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவருக்குத்தான் இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை நமக்கு வாய்க்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டிலே யோகியது பனிரெண்டுண்டேன் நேர் வழியே ஞான வழி ஆண்டு ரெண்டு இப்படியாக இரண்டாவது ஆண்டு முதலாவது ஆண்டு என்பதாக ஒவ்வொரு ஆண்டுமாக நம்முடைய யோக சாதனத்திலே மெல்ல மெல்ல மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பதை சொல்லுகிறார் ஒன்றிலே நான் தெரிந்து ஊரை சுற்றி ஊமை மொழி பேசி எனை ஆடி நானே மண்டிலே நான் இருக்க எண்ணெய் தூக்கி வாரி வளம் சுற்றினதே மண்டை ஓடே இப்படியாக வாசியினுடைய போக்காகப்பட்டது சிரசுக்குள்ளே சென்று தலை சுழற்சி என்பது ஏற்பட்டு கிருகிருப்பு மயக்கம் என்பது ஏற்படக்கூடிய நிலை வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அந்த இடத்திலே எப்படியாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் மண்டிலே நான் இருக்க எண்ணெய் தூக்கி வாரி வளம் சுற்றினதே மண்டை ஓடே நான் தரையில் தான் அமர்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் தலை கிருகிருக்கிறது தலை சுழல்கிறது என்பதான ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டதை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறார் அதாவது வாசி சாதனை செய்யும் போது வாசியாகப்பட்டது தலைக்குள்ளே வேகமாக பாயும் போது இரண்டு காதுகளும் அடைப்பதும் தரப்பதும் போன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட செய்கிறது அப்படியான காதுகள் அடைக்கும் போது தலை கிருகிருப்பு என்கிற நிலை வருகிறது இங்கே தலையை பற்றி நாம் விஞ்ஞானம் சொல்லியபடியோடு கூட ஒப்பீடு செய்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது எப்படி ஒரு மனிதனுடைய தலையாகப்பட்டது மிகுந்த எடை கொண்ட மூளையை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது என்ற போதிலும் கூட அதிக எடை கொண்ட தலையாகப்பட்டது நம்முடைய கழுத்தில் இருக்கும்போது அதனுடைய எடை சுமை காரணமாக சரிந்து விழுந்து விடாமல் இருப்பதற்காக தலைக்குள்ளே ஏராளமான காற்று பைகளை இறைவன் படைத்திருக்கிறான் அந்த காற்று பைகளுக்குள்ளே காற்றாகப்பட்டது நிறைந்து எப்படி காற்றிலே பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காற்று பலூன் என்பது நம்ம கண்முன்னே தெரிகிறதோ அது போன்றது ஒரு நிலையிலே காற்றாகப்பட்டது மிதந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலே நம்முடைய சிரசை மூளையை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறது அப்படியாக இந்த காற்றினுடைய உதவியால் தான் தலையாகப்பட்டது அத்தனை பெரிய எடையும் கழுத்துக்குள்ளே வேதனையாக தந்துவிடாதபடி மிதந்தபடியான ஒரு நிலையிலே நமக்கு இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது அந்த காற்றோடு கூட இன்னமும் கொஞ்சம் காற்று சேரும்போது என்ன ஆகிறது காற்று மேலே வேகமாக தூக்குகிறது அதன் காரணமாகவே இது போன்ற காதடைப்பு தலை கிருகிருப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ளலாம் விண்டிலே நான் இருந்து சகியா வாழை விட்டகுறை வந்ததென்று தள்ளினாலே 
நீ விட்ட குறை இப்போதுதான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது முந்தைய பிறவிகளிலே நீ என்ன செய்திருந்தாயோ அதை தாண்டி வந்து விட்டாய் இப்பொழுது நீ சரியான இடத்திற்கு வந்து விட்டாய் வா வந்து அங்கே எந்த இடத்திலே நீ துன்பம் என்று விட்டுவிட்டு போனாயோ அந்த துன்பத்தை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம் என்பதாக வாழையாகப்பட்டவள் நம்மை அழைப்பது போலவே இங்கே ஒரு கற்பனையாக சொல்லுகிறார் தள்ளினால் யான் பயந்து சுருங்கி நின்றேன் தமரோடு வாழுகின்ற தன்மை போல அள்ளினாள் என் குணத்தை வாரி உண்டாள் அப்பொருளில் தன் குணத்தை அதனில் வைத்தாள் கிள்ளினால் நெஞ்சகத்தை அடக்கி கொண்டாள் கிளையூறு கிளவியூறு கொண்டனலே கிழவனாக்கி தள்ளினால் எந்த எந்தனை கைப்பிட்டிடாமல் சமுசாரி போலிருப்பாள் என்றிட்டாளே சமுசாரி என்று சொல்லும்போது இங்கே சமுசாரி போலிருப்பாய் என்றிட்டாளே என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது சமுசாரி என்பது எது குடும்பஸ்தன் அதாவது பலவிதமான குடும்ப கடமைகளை சுமந்து கொண்டு தம்முடைய உழைப்பு அத்தோடு கூட குடும்ப நிர்வாகம் விவசாயம் போன்ற காரியங்களை செய்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பாளனுக்கே சமுசாரி என்பது போன்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அந்த வகையிலே யோக சாதனம் பழகக்கூடிய ஒருவன் தள்ளினால் நான் பயந்து சுருங்கி நின்றேன் வாழை தாயாகப்பட்டவள் அடே அப்பா வந்து விட்டாயா நீ விட்ட இடத்திலிருந்து காரியத்தை தொடங்கு இங்கே தான் இருக்கிறது நீ கடந்த பிறவையிலே விட்டு வந்த இடம் என்பதாக நம்மை உள்ளே தள்ளிவிடும் போது திடீரென்று ஒரு மிகப்பெரிய யோக பணி மூட்டத்திற்குள்ளே சிக்கி கொண்டு விட்ட காரணத்தால் ஒரு பயமும் மனமயக்கமும் ஏற்படக்கூடிய நிலையை உருவாகிறது அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் தமரோடு வாழுகின்ற தன்மை போல அள்ளினால் என் குணத்தை வாரி உண்டால் என்னுடைய குணங்களை எல்லாம் வாரி உண்டால் குணங்கள் என்பது எவை ஞான தந்தை நமக்கு சொல்லி இருப்பதை போல காம குரோத லோப மோக மத மாற்றரியம் டம்பம் அசூயை என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு விதமான துர்குணங்களை விட்டு ஒழிப்பது தான் அஷ்டாங்க யோகம் என்பதாக ஞான தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமகம் சரவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே என் குணத்தை வாரி உண்டாள் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ஞானம் வந்துற்ற போது நம் உள்ளே இருந்த துர்குணங்கள் அழிந்து பட்டு போகின்றன என்பதுதான் இதற்கான பொருளாக இருக்கிறது எந்த வகையான குணங்கள் வெடுபட்டு போகின்றன காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் டம்பம் அசூயை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டு வகையான துர்குணங்களை எல்லாம் வாழைத்தாயாகப்பட்டவள் வாரி உண்டு விட்டாள் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது ஞானம் வந்துற்ற போது தீய குணங்கள் மறைந்துவிட்டன என்று சொல்லப்படுகிறது அப்பொருளில் தன் குணத்தை அதனில் வைத்தாய் அந்த நிலையிலே தன் குணத்தை அதனில் வைத்தாள் அதாவது இந்த எட்டு விதமான துர்குணங்களை ஒழித்துவிட்டு ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய தெளிவு என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மனநிலையை தன்னுடைய குணத்தை அந்த இடத்திலே வாழைத்தாயானவள் வைத்திருக்கிறாள் என்று சொல்லுகிறார் கிள்ளினாள் நெஞ்சகத்தை அடக்கி கொண்டாள் கிழவியூறு கொண்டனலே கிழவனாக்கி கிழவியூறு கொண்டனலே கிழவனாக்கி இதுவரையிலே வாழை சக்தி வாழை குமரி என்றெல்லாம் சொல்லி வந்த நிலை போக இப்பொழுது கிழவி ஊரு கொண்டனலே கிழவனாக்கி என்னையும் கிழவனாக்கி விட்டாள் அவளும் கிழவி ஊரு கொண்டு விட்டாள் என்று சொல்லுகிறார் இது என்ன முரண்பாடாக இருக்கிறது ஒரு கட்டத்திலே சொல்லும் போது வாழைத்தாய் என்பவள் சக்தி வாழை குமரி ஒன்பது வயது பிராயத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய இளம் பெண்ணாக இருக்கிறாள் பாலா திரிபுர சுந்தரியாக வடிவமைத்து காட்டப்பட்டிருக்கிறாள் இப்படியெல்லாம் வாழை சக்தி என்பவள் இளம் பெண் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்க இங்கே கிழவியூறு கொண்டனலே கிழவனாக்கிவிட்டாளே என்கிற வார்த்தையை சொல்லுகிறார் கிழவனாக்குதல் கிழவியூர் கொள்ளுதல் என்றால் முதிர்ச்சி பெறுதல் என்பதாக இங்கே அதை நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஞான முதிர்ச்சி இளமை என்கிற ஒன்று இருக்கும்போது என்ன எல்லாம் இருக்கும் ஆடல் பாடல் ஓடல் துள்ளல் மகிழல் வெறுட்டல் இப்படியான குணங்கள் எல்லாம் நம் உள்ளே இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஆனால் முதுமை என்கிற ஒன்று வந்தபோது பக்குவம் அமைதி பொறுமை சாந்தம் இப்படியான நற்குணங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளே வாய்க்கும் அதாவது விளையாட்டு புத்தியாக இருந்து கொண்டிருந்த என்னை உயர்ந்த பண்பாளனாக வாழை சக்தியானவள் மாற்றி வைத்து விட்டாள் என்பதாக இங்கே சொல்லுகிறார் அதாவது யோக சாதனம் பழகும் போது ஆரம்பத்திலே நமக்குள்ளே கிளர்ந்து எழுந்து கொண்டிருந்த உலகியல் காரணங்களால் ஏற்பட்ட மனமயக்கங்களும் அதன் காரணமாக நமக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஆர்வ கோளாறுகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனிந்து போய் அமைதி பொறுமை சாந்தம் கருணை என்பதான உயர் குணங்கள் நம் உள்ளே 
கிளைவிடத் தொடங்குகிற நேரமாக இருக்கிறது என்பதை இங்கே சொல்லுகிறார் இவை எல்லாம் வந்துவிட்ட பிறகு பொறுப்பு வந்துவிடுகிறது அதாவது சிறு பிள்ளை ஆட்டம் போட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு கால்கட்டை போட்டுவிடு அவனுக்கு ஒரு திருமணத்தை செய்துவிடு அவனுக்கு பொறுப்பு வந்துவிடும் என்பதாக பெரியவர்கள் சொல்வதையே நாம் பார்க்கிறோம் அதுவரையிலே பாலன் யுவன் இளைஞன் என்பதாக பெயர் பெற்று வந்தவன் குடும்பஸ்தன் என்கிற பெயரோடு கூட தன்னுடைய வாழ்நாளின் மறுபதிப்பை தொடங்குகிறான் அதுபோல வெறும் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒருவன் யோக வாழ்க்கையிலே ஈடுபட்டு யோகத்திலே வெற்றி கொள்ளுதல் என்கிற நிலை வந்த பிறகு பொறுப்புள்ளவனாக சம்சாரியாக நிறை மனம் கொண்டவனாக யோக சாதனத்தினுடைய மிகப்பெரிய நிலையை தொட்டுவிட்டவனாக அப்படியான ஒரு நிலையை எழுதி விடுகிறான் இது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய படிப்படியான பரிபக்குவ நிலையின் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஞான தெளிவுதானே தவிர வேறு ஏதும் இல்லை இதிலே மனமயக்கம் கொள்வதற்கு ஏதும் இல்லை அதாவது யோக சாதனம் பழகும் போது படிப்படியாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்குவ நிலைகளைத்தான் இப்படியான வார்த்தை பதங்கள் மூலமாக புஜந்தர் பெருமான் வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் என்றவுடன் நான் வணங்கி நின்ற பின்பு என் மேலே பெரிய முற்று எடுத்து அணைத்து நன்றாக சொல்லுகிறேன் கவனமாக நானிடத்தில் நீ இருப்பாய் என்று நீயும் குன்றாத யோகமது செய்வாயானால் கூடுமே பிராணாயம் முடிந்து போகும் அன்றாடம் நீ எழுந்து காலை மாலை அப்பனே யோகமதை முடிப்பாய்தானே அப்பனே காலை மாலை நீ எழுந்திருந்து உன்னுடைய கடமைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இந்த யோக சாதன பயிற்சியை செய்து வருவாயாக யோகமதை முடிப்பாய்தானே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக யோக நிலையிலே கிழவி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே தான் உயர்ந்து கிழவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நம்மை உயர்த்தி அதாவது உயர்ந்த பரிபக்குவம் என்கிற நிலைக்கு ஏற்படுத்திவிட்ட பிறகு அந்த தாயாகப்பட்டவள் நம் மீது அன்பு கொண்டு நம்மை எடுத்து அணைத்தவழி அப்பா மகனே இந்த உலகத்திலே நீ உயர்ந்த நிலையை அடைவாயப்பா இந்த நாணிலத்திலே நீ இருப்பாய் எப்போதும் நீ பெரிய நிலையோடு இருப்பாயப்பா என்பதாக நமக்கு ஆசையை வழங்குகிறாள் இந்த வாழைத்தாய் என்று சொல்லுகிறார் குன்றாத யோகமது செய்வாயானால் குன்றாத யோகம் செய்வாய் யோகம் செய் எப்படி செய்ய வேண்டும் குன்றாமல் குன்றுதல் என்றால் குறுகிவிடுதல் குறுகிய காலத்திற்கு ஏதோ ஆத்திர கோளாருக்காக சில நிமிடங்கள் மாத்திரம் சில மணி தியாகங்கள் மாத்திரம் இந்த யோக சாதனையை செய்வதால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை உன்னுடைய யோக சாதன பயிற்சி குன்றிவிடக்கூடாது அதாவது குறுகிய காலமாக இருந்துவிடக்கூடாது அதிக காலம் யோக சாதன பயிற்சிக்காக ஒதுக்கி வைத்து யோக சாதனத்திலே தெளிவாக நீண்டு நீ ஈடுபடுவாயானால் உனக்கு எல்லாமே வெற்றி கிடைத்துவிடும் அது மாத்திரமல்ல பிராணாயம் முடிந்து போகும் பிராணாயம் என்பது எது பிராணயாமம் பிராணாயாமம் அதாவது பிராணனை சேர்த்தல் எங்கே ஜீவனிலிருந்து தான் பிராணனாகப்பட்டது உற்பத்தியாகி இருக்கிறது ஆக ஜீவனிலிருந்து உற்பத்தியான பிரா பிராணனை ஜீவனுக்குள்ளே கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய யோக கலை பெயர் தான் பிராணாயாமம் என்று பெயர் இப்படியாக நீ இடைவிடாமல் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்யும் போது எப்போது அன்றாடம் நீ எழுந்து காலை மாலை அப்பனே யோகமதை முடிப்பாய்தானே காலையும் மாலையும் நீ எழுந்திருந்து மனம் தளர்ச்சி ஏற்பட்டு விடாதபடி முறையாக யோக சாதனத்தை நீ கையாளும் போது பிராணாயாமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று முடிவடைகிறது அதாவது பிராணனாகப்பட்டது தன்னுடைய உற்பத்தி ஸ்தானமாகிய ஜீவனுக்குள்ளே பிரவே சித்து விடுகிறது அப்பொழுது பிரகாசம் ஏற்படுகிறது ஞானம் ஏற்படுகிறது அந்த நிலையிலே நமக்கு ஞானத்தினுடைய முழுமையும் தெளிவும் என்பது கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறது என்பதைத்தான் சொல்லுகிறார் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இங்கே புஜந்தர் பெருமான் நமக்கு படிப்படியாக சொல்லி வருவது எல்லாமே நம்முடைய மனப்பக்குவம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய மன தளர்ச்சி அயற்சி நீங்கி புது உற்சாகத்தோடு புது மெருகோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சியிலே ஓஹோ இன்றைக்கு இந்த அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறது அடடே நேற்றைக்கு அந்த அனுபவம் இன்றைக்கு இந்த அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறது நாளை எந்த அனுபவம் கிடைக்கும் என்பதோடு அந்த ஆர்வம் குறையாமல் தொடர்ச்சியாக பயிற்சியிலே ஈடுபட்டு வெல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் இங்கே நமக்கு திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி வருகிறார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்